les fonctions en troisième avec la calculatrice et collège plus. Dans cette vidéo, vous allez travailler sur les images et antécédents par une fonction sur la calculatrice des collèges plus. Appuyez sur la touche F de X, puis sur les touches variable, carré, moins, variable, moins, et 6. Validez par entrée. Commencez à 0. Prenez un pas de 1 et placez-vous en calcul automatique. Validez sur calque. À l'écran s'affiche alors une table de valeurs de la fonction f. Ainsi, l'antécédent 0 a pour image moins 6 et 2 a pour image moins 4 par la fonction f. On veut trouver des antécédents éventuels de 0 entre moins 5 et 5 en utilisant ce tableau. Vers le haut, on trouve moins 2 comme antécédent de 0 et aucune autre valeur ne semble convenir. Vers le bas, on trouve seulement 3 comme antécédent de 0. Ainsi, entre moins 5 et 5, il y a deux antécédents de 0 dans le tableau qui sont moins 2 et 3. Appuyez sur F de X et sur Annule pour supprimer la ligne. Tapez X divisé par 3,6 plus X carré divisé par 155. Cette formule permet de calculer la distance d'arrêt en mètres d'un véhicule où X désigne la vitesse en km par heure. Validez, puis choisissez cette fois X égale, sans tenir compte des autres réglages. Validez à deux reprises et validez encore sur calque. On veut trouver les distances d'arrêt respectives en mètres pour les vitesses 50, 90 et 130 km par heure. Tapez 50 et validez. Son image est proche de 30, ce qui signifie qu'il faut environ 30 mètres pour s'arrêter à 50 km par heure. De même, à 90 km par heure, il faut environ 77 mètres. Et à 130 km par heure, il faut environ 145 mètres pour que le véhicule s'arrête.